ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ்ஸ் ஹெல்த்தி கிச்சன் நாம இன்னைக்கு பாக்க போற ரெசிபி எல்லோருக்கும் ரொம்பவே விருப்பமான பரோட்டா சால்னா எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இந்த சால்னா கடையில வைக்கிறத விட ரொம்பவே டேஸ்டியா இருக்கும் ரொம்பவே சிம்பிளான திங்ஸ் வச்சு சூப்பரான டேஸ்டியான சால்னா செய்யலாம் வாங்க ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பட்டாணி ஊற வச்சுக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க ரெண்டு பட்டாணி நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது பச்சை பட்டாணி நம்ம நார்மலா எல்லா குருமாவுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது வெள்ளை பட்டாணி இதைதான் சுண்டலுக்கும் சால்னாவுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்பதான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் புதுசா செய்யறவங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்காது அதனால நான் டீட்டெயிலா சொல்றேன் இது காஞ்ச பச்சை பட்டாணி பாக்குறதுக்கு லைட்டா பச்சை கலர்ல இருக்கும் இது வெள்ளை பட்டாணி பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே வெள்ளை கலர்ல இருக்கும் இதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு லைட்டா ஒரு கலர் சேஞ்ச் இருக்கும் இது கொஞ்சம் ஒயிட்டா இருக்கும் இது கொஞ்சம் பச்சையா இருக்கும் இதை நீங்க பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் சால்னாவோ இல்ல சுண்டலோ செய்யும் போது இந்த வெள்ளை பட்டாணி போட்டோம்னா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் வெள்ளை பட்டாணி அரை கப் எடுத்திருக்கேன் இத ரெண்டு அல்லது மூணு முறை தண்ணி விட்டு அலசிட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் இப்ப நல்லா அலசி எடுத்தாச்சு ஊறுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அலசிட்டு ஊற போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஊறுனதுக்கு அப்புறம் அந்த தண்ணியோடையே நம்ம வேக வச்சுக்க போறோம் இத ஓவர் நைட் நல்லா ஊற வைக்கணும் இல்லைனா இத குறைஞ்சது ஒரு எட்டு மணி நேரமாவது ஊற வைக்கணும் இத நான் இன்னைக்கு நைட்டு ஊற வைக்கிறேன் மறுநாள் காலையில இத வேக வச்சுக்கலாம் தொடர்ந்து ரெசிபி பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல பாக்குறீங்களா இதுவரை நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காம ரெட் கலர் உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்துல உள்ள பெல் சிம்பலையும் பிரெஸ் பண்ணுங்க அதுல ஆளுன்னு உள்ளதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இனி நம்ம சேனல்ல அப்டேட் பண்ற புதிய வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாம உங்களால பாக்க முடியும் நேத்தி நைட்டே ஊற வச்சிருந்தோம் பாத்தீங்கன்னா பட்டாணி நல்லாவே ஊறி இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா உள்ள தண்ணியெல்லாம் இந்த மாதிரி வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி குக்கர் எடுத்துக்கோங்க இதுல ஊற வச்ச பட்டாணிய சேர்த்துக்கோங்க இப்ப ஊற வச்ச தண்ணிய அளந்து சேர்த்துக்கலாம் ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த கப்பால பட்டாணி அழந்தீங்களோ அதே கப்பால ரெண்டு கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கால் கப்பு தண்ணி குறையுது அதனால நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஊற வச்ச தண்ணி ரெண்டு கப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க அதிகமா தண்ணி இருந்துச்சுன்னா தனியா எடுத்து வச்சுடுங்க நம்ம குருமா செய்யும் போது அதை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு கப்புக்கு மேல தண்ணி சேர்க்காதீங்க கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்கறேன் இப்ப குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஹை பிளேம்ல வச்சுக்கோங்க ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் வச்சு இறக்கிக்கலாம் பட்டாணி வேகறதுக்குள்ள சால்னாக்கு தேவையானதை அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் அரை கப்பு தேங்காய் துருவல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை ரெண்டு டீஸ்பூன் சோம்பு பத்து பூண்டு பல் எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி துண்டு சிறிதளவு இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் துருவல் சேர்க்கிறேன் இது கூடவே இஞ்சி துண்டு பொட்டுக்கடலையும் சேர்த்துக்கலாம் இதை மட்டும் தண்ணி சேர்க்காம ஒரு ரெண்டு சுத்து சுத்தி எடுத்துக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இஞ்சிலாம் நல்லா அறப்பட்டுடுச்சு இப்ப இதுல கால் கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இது கூடவே சோம்பும் பூண்டும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதை நல்லா பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அரைச்சு எடுத்துக்கணும் பாத்தீங்கன்னா மசாலா எல்லாமே நல்லா அறப்பட்டுடுச்சு இப்ப கரெக்டா ரெண்டு விசில் வந்துடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் குக்கர்ல ப்ரெஷர் எல்லாம் இறங்கிடுச்சு இப்ப ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா பட்டாணி பாக்கிறதுக்கு நல்லா முழுசா இருக்கு ஆனா நல்லா சாஃப்டா வெந்திருக்கு இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் பட்டாணிய ரொம்ப கொலைய வேக வச்சாலும் நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை எண்ணெய் சேர்க்கிறேன் கடலை எண்ணெய் இல்லைனா எந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்றீங்களோ அதையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் லைட்டா சூடானதுக்கு அப்புறம் அஞ்சு ஏலக்காய் ஆறு கிராம்பு பட்டையில ரெண்டு ரெண்டு மூணா பிச்சு போட்டிருக்கேன் கல் பாசி சிறிதளவு நட்சத்திர சோம்பு மூணு பட்டை சிறிதளவு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மூணு பெரிய வெங்காயம் நீலவாக்கில் கட் பண்ணது 
இதையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமா வர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இப்ப கரெக்டா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வெந்து கரையிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இப்ப தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்ப நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க தேங்காய் பேஸ்ட சேர்த்துக்கலாம் கால் கப் தண்ணி விட்டு மிக்சியை கழுவிட்டு அந்த தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்க்கிறேன் ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம வேக வச்சு வச்சிருக்க பட்டாணியும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா ஒரு பாதி உருளைக்கிழங்கு கூட சேர்த்து செய்யலாம் இதுல பட்டாணி சேர்க்காம எம்டியாவே சால்னா வைக்கலாம் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்கிறேன் உங்க டேஸ்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு வந்து கூடவ குறைச்சோ சேர்த்துக்கோங்க நம்ம பட்டாணி வேக வைக்கும் போதும் உப்பு சேர்த்துதான் வேக வச்சிருக்கோம் அதனால தேவைன்னா பார்த்து செக் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா சால்னா இப்போவே திக்காக இருக்குது கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் ரொம்பவே திக்காயிடும் அதனால் ஒரு கப்பு தண்ணி சேர்க்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம மொத்தமாக மூணு கப்பு தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருக்கணும் அப்போ தான் சால்னா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமும் ரொம்ப திக் ஆகாமல் கரெக்டான பதத்தில் இருக்கும் பரோட்டா சால்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப திக் ஆகிட்டுனாலும் நல்லா இருக்காது சால்னால் என்ன பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் கொதிக்க வச்சுக்கோங்க இப்ப கரெக்டா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா சால்னால எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்ப நம்ம கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிக்கலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியான பரோட்டா சால்னா ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்பவே சிம்பிளான திங்ஸ வச்சு சூப்பரான ஒரு பரோட்டா சால்னா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதை வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காம கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க